என்னை வீழ்த்த ரொம்ப கடுமையா போராடினாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்குள்ளாலாம் இறக்குனாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு சனாதானம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு தான் இது காரணம் நடந்த <laughs> 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 அவங்க வந்து நாடக காதலுங்க மாதிரி நாடக அரசியல் ரெண்டு பேரும் நடத்துறாங்களோங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் எனக்கு இருக்குங்கிறனால தான் நான் அதை சொன்னேன் சொல்ல சொல்லுவாங்களா நாளைக்கு நாங்கள் ஒன்றா சேர மாட்டேன்னு ரெண்டு பேரும் உறுதியாக சொல்லுவாங்களா நீங்கள் சனாதனம் திராவிடம் அது இதுன்னு பலரையும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உண்மையில் பிராமணர்களுக்கு இங்கே எதிர்ப்பு வாக்கு கிடையாது திருமாவளவன் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கீழே ஓட்டு எடுத்து ஜஸ்ட் அவர் வந்திருக்காருனா அடையாள அரசியலுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு இருக்குது அதுதான் உண்மை இங்கே சனாதனம் எங்கே வந்தது சரி என்னைய பயன்படுத்தி என் மூலமா ஏதாவது சாதிச்சிடணும் திமுக பலவீனப்படுத்திடணும் அப்படின்னு சில சக்திகள் இயங்குறதா திருமாவளவன் சொல்றாரு அப்படியே தான் நடக்குதா திருமாவளவன் சொல்லக்கூடிய இந்த குற்றச்சாட்டு திமுக உள்ளவங்களுக்கு மேல தாங்க பொருந்தோம் துறைமுருகன் தாங்க பொருந்தோம் துறைமுருகன் பொன்முடி போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து முரண்பாடாக பொய்யாக மோசடியாக பேசிட்டு இருக்காங்க மோடிய பிரைம் மினிஸ்டரா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த விதைய ஊன ஒரு குருமூர்த்தி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவனின் வெற்றி இந்த வெற்றியை வந்து அவரே வந்து ஏற்றுக்கல என்னன்றார் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இதை நான் வெற்றியாகவே பார்க்கலன்றாரு நிறைய புதுமுகங்கள் கூட இந்த முறை வந்து எம்பி ஆகியிருக்காங்க திமுகவிலேயே வெற்றி பெற்றவங்க நிறைய புதுமுகங்கள் அவங்கெல்லாம் கூட கிட்டத்தட்ட ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்திலலாம் கூட வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஏன் ரவிக்குமார் கூட உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்று ஒரு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய ரவிக்குமார் வெற்றி பெற்றிருக்காரு ஆனால் திருமாவளவன் மட்டும் வெறும் மூணாயிரத்தி சொச்சம் வாக்குகளில் தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதுவும் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டது என்ன காரணம் இது அவருக்கு சொல்கிறது வந்து சனாதன சக்திகள் என்னை வீழ்த்த ரொம்ப கடுமையாக போராடினாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்குள்ளாலாம் இறக்குனாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாரு என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன காரணமாக இருக்கும் அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு சனாதானம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு தான் இது காரணம் காரணம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டே அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு உருவாயிற்று ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு உருவான அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து ஓட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தாங்க தென்சென்னை விழுப்புரம் சேலம் மயிலாடுதுறை ஏன் திருப்பூர் திருப்பூர்லேயும் அந்தியூர் பவானி ஓட்டில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜெயலலிதாவுக்கு கேண்டிடேட்டு ஜெயித்தாங்க ராமதாஸுக்கு ஒன்யர் ஓட்டில் தான் அது ஜெயித்தாங்க ஆனால் ஜெயலலிதாவுக்கு சக்தி இல்லை பலம் இல்லை அடையாள அரசியலுக்கு அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு மக்கள் மத்தியில் இருப்பதை மீறி ஜெயலலிதாவால் அவங்கள ஆதரிக்கக்கூடிய தலித் ஓட்டுக்கிட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை முதலியார் ஓட்டுக்கிட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை விளாடக்குன்ற ஓட்டுக்கிட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை அதனால் ஜெயலலிதாவுக்கு அதிமுக ஓட்டை ராம்தாஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்க முடியல அதனால் வந்து பாமக போட்டிட்ட எல்லா இடத்துலையுமே அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பில் தோத்தாங்க அன்னைக்கு நல்ல ட்ரெண்டு இருந்தது அந்த பெரிய அடையாளமான பாமக அடையாளத்தை எதுக்குணுங்கிற ஒரு லெவலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட அன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பில் ஒரு தொகுதியில் தோத்து போயிட்டாங்க விழுப்புரத்தில் சிதம்பரத்தில் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து நல்ல ஓட்டில் லட்சக்கணக்கான ஓட்டில் அன்னைக்கு வந்து திருமாவளம் வெற்றி பெற்றார் அன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் வந்து பாமகவுக்கு எதிரான அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு இருந்த போது அதை எதிர்த்து திருமாவளம் நின்று அந்த சூழ்நிலையில் திருமாவளம் மட்டும் அங்கே வெற்றி பெறாரு அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தன்னுடைய அடையாள அரசியலை வீழ்த்தினது திருமாவளவன் தான்னு ராமதாஸ் கணக்கு போடுறாரு அப்போ திருமாவளவனும் ராமதாஸும் சேர்றாங்க அண்ணன் தம்பி நீர் எடுத்து நீர் விலவதில்லை ஒரு தாய் மக்கள் நீ வேற நான் வேற இல்லை இங்க மேடையிலே திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் மருத்துவம் பார்க்கிறாரு பாச பிணைப்புன்னா அப்படியே ஒரு பாச பிணைப்பு இணைந்த கைகள் அப்படின்னா கைகள் தப்பு இல்லைங்க ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டியதுதான் 
ஆனால் அந்த ஒற்றுமை இன்னொரு தரப்புக்கு எதிரான ஒரு சதியும் வன்மமும் கலந்த ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடாது ராமதாசு தமிழ் ஜாதி ஒற்றுமை நீங்கள் பேசுனீங்க ரெண்டு ஜாதி இருந்தால் அங்கே இங்கே அமைதி நிலவரம்னு பேசுறீங்க அது நல்லது தான் ஆனால் அந்த ரெண்டு ஜாதி சேர்றது மூணாவது இருக்கூட உடையார் முதலியார் நாடார் ரெட்டியார் பிள்ளை செங்குந்தர் கிராமணி சோழிய வேளாளர் இவங்களுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை அடிக்கிறதுக்கும் இவங்களுக்கு எதிராட்டமாக இருக்கணும் நீங்கள் அண்ணன் தம்பி கை கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுல நான் மறுக்கல வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணுங்கிறதா உண்மை ஆனால் உங்கள் எண்ணம் என்ன ரவிக்குமாரின் எண்ணமும் ராமதாசின் எண்ணம் என்ன உங்கள் ஒற்றுமை என்பது முதலியார்களுக்கும் உடையார்களுக்கும் செங்குந்தர்களுக்கும் அகமுடையார்களுக்கும் கிராமணிகளுக்கும் எதிரான ஒரு ஒற்றுமை வட மாவட்டங்களில் பலம் பெறணுன்ற நோக்கத்திலலாம் அப்போ அது மாதிரிலாம் இல்லையே நீங்கள் சொல்கிற வாதம் இப்படி இருக்குது ஆனால் அவங்க என்னன்றாங்க வட மாவட்டத்தில் தான் நாம் வந்து பலம் பெறணும் நாம் ரெண்டு பேரும் இணைந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் தான் அன்னைக்கு அவங்க சொன்ன ஒரு வாக்கு எங்கள் இணையரில் தப்பே இல்லைங்க ராமதாசும் திருமாவளவனும் அண்ணன் தெமினி அவங்க இளையட்டுங்க தமிழ் ஜாதி ஒற்றுமையும் இளையட்டுங்க பெருத்த தமிழ் ஜாதிகள் ஒன்றா இணையட்டுங்க யாரும் அதை தடுக்கலைங்க அதை நோக்கம் வந்து மற்ற ஜாதிகளோட அரசியல் அதிகாரத்தை காலி பண்ணுறதுன்னு சொல்லும்போது மற்றவங்களும் விழிப்பாக இருப்பாங்கங்க மற்றவங்கள வந்து வடக்க உள்ளவங்க விழிப்பாக இல்லைனாலும் கூட தெற்கருந்து வந்து அவங்களுக்கு விழிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்கங்க அதுக்கும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அன்னைக்கு வந்து அவங்க அந்த நோக்கம் வந்து நல்ல நோக்கம் இரு ஜாதி ரெண்டு ஜாதிகளின் ஒற்றுமை தமிழ் ஜாதி ஒற்றுமை என்றுன்னு எல்லாம் அவங்க சொன்னாலும் கூட மற்ற ஜாதிகளுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை வீழ்த்துவதற்கான ஒரு சதி என்ற ஒரு எண்ணம் மற்ற ஜாதிகள் மத்தியில் எழுந்ததுனால திருமாவளம் மிகப்பெரிய தோல்வியை பெற்றார் என்ன சனா சனாதான அன்னைக்கு இருந்தது ராம்தாஸ் கூட வந்து தோக்கும்போது சனாதானமா அவரை வந்து தோத்து தோக்கடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு சீட்ல ஜெயிக்க இல்லையே அப்போ அன்னைக்கு பெரிய தோல்வியை வந்து திருமாவளவன் சந்திச்சாரு ராமதாஸ் வந்து மூணு தொகுதியில் மட்டும் திருமாவளவனை பயன்படுத்தி திருமாவளவனை பயன்படுத்தி அதாவது திருமாவளவன் எதிராக இருந்தால் அவருக்கு எதிர்ப்பு வந்து பெரிய அளவில் போயிடும் கூட சேர்த்ததுனால அந்த எதிர்ப்பு வந்து டைலூட் பண்ணதுனால திருமாவளவனை பயன்படுத்தி ராமதாஸ் மூணு தொகுதிகளில் வெற்றி வெற்றி பெற்றார் முப்பதுக்கு மூணுங்கிறது அதுவும் குறவுங்க சரி அதற்கு பிறகுதான் சனாதன சக்திகளா ஆமா அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு தன்மைக்குள்ள பாமக வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு எதிராக போகுது ஒன்னாதான் நின்னாங்க பதினொன்னுல ஒன்னாதான் நின்னாங்கங்க ஒன்னா நின்று தோத்துட்டு போனதுனால மேட்ச் பிக்ஸ் பண்ணி தனித்தனியா நிக்கிறாங்கன்னு நான் அக்யூஸ் பண்ணலாமா பல <laughs> பாமகவுக்கு <laughs> 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 அவட கை கொள்ளும் போது விடுதலை சிறுத்தைகள் மிக 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 மோசமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் தோத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பாமக கூட கை கொள்ளும் போது தோத்த அளவுக்கு அவங்க எந்த தேர்தலையுமே தோக்கல வாக்கு வங்கியிலும் சரி எதுலேயும் சரி இதில் தான் நான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சனாதனம் திராவிடம் அது இதுன்னு பலரையும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உண்மையில் பிராமணர்களுக்கு இங்கே எதிர்ப்பு வாக்கு கிடையாது வன்னியருக்கு எதிர்ப்பு வாக்கு இருக்குது நாடாருக்கு எதிர்ப்பு வாக்கு இருக்குது நாடாருக்கு எதிர்ப்பார்க்கு இன்னைக்கு நாடார் எதிர்ப்பார்க்கில் தான் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து மந்திரி ஆகிட்டாரு மீண்டும் பிஜேபியில் பெரிய இதில் வந்துடக்கூடாதுன்னு இந்து சமுதாயத்தில் உள்ளவங்க தான் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தோக்கடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் பாமக எதிர்ப்பு வாக்கலாம் நம்ம பார்த்தோம் வடக்க பாமக எதிர்ப்பு வாக்கை கன்சல்டேட் பண்ணதுக்கு தான் இது பாரிவேந்தர் கூட திமுக ஒரு சீட்டுகளை கொடுத்தது ஆனால் இங்கே 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 உள்ள தன்மையில் பாமகவின் எதிர்ப்பு வாக்கோட ஒரு அடையாளமாக தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே எங்கள் சனாதனம் எங்கே வந்து எங்கள் பிராமணர்களை சொல்ல வேண்டியதுக்கு என்ன வந்து வந்திருக்குது ப்ராக்டிக்கல் ஓட்டிங் பேட்டர்னில் பிராமணர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க சரி இப்போ பிராமணர்களை மறைமுகமாக நிந்திக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அடையாள அரசியல் தான் பெரிய காரணமாக போயிடுச்சு திருமாவளவனுக்கு இவ்வளோ பெரிய செட்பேக் அந்த ஓட்டு வங்கி வந்து அவ்வளோ பின்னுக்கு தள்ளி அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு இவ்வளோ கணிசமான ஓட்டுக்களில் தான் வெற்றி வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு அடையாள அரசியல் தான் காரணம் அடையாள அரசியலோட தாற்பயம் என்னம்னா அந்த ஜாதிக்கு அடையாளம் இருக்குது நம்ம ஜாதிக்கு அடையாளம் இல்லை அடையாளம் இல்லாத ஜாதிகள்லாம் நமக்கு வால் இல்லை அவங்க மட்டும் என் வால் இருக்கு அந்த வாலை வெட்டுவோம் நமக்கு அடையாளம் இல்லை பாமக மட்டும் அடையாளம் ஏன் இருக்கணும் இவங்க திருமாவளவன் மட்டும் அடையாளம் இருக்கணும் அந்த அடையாளத்தை நம்ம ஏன் அனுபவிச்சுட்டு போனோம் அதனால தான் அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு தான் நான் வந்து இதை இன்னைக்கு சொல்லலை உங்கள்கிட்ட வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆதனில் நம்ம பேசிட்டோம் அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம தொகுதி அனலிஸ்ட்லையும் ச
பாரி வேந்தர் வந்து உதயசூரியனில் வாங்கி தன்னோட உடையார் கட்சி அடையாளம் என்று இல்லாமல் பொதுத்தள உதயசூரியன் அடையாளத்தில் ஸ்டாலின் தலைமங்கிற அடையாளத்தில் ராகுல் காந்தி பிரதமர்னு அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே போயிட்டார் சரி அப்போ பாரி வேந்தரை பற்றி என்னென்ன இல்லாமல் விமர்சனம் பண்ணாங்க கேண்டிடேட் பர்சனல் கேண்டிடேட் விமர்சனம் பண்ணாங்க எதுவுமே எனக்கு இல்லையே அடையாள அரசியலை தாண்டி பொதுத்தளத்தில் அவர் வந்து அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே போயிட்டாரா அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம தொப்பியில் நின்னார் என்னோட நண்பர் ஈஸ்வரன் கொங்கு ஈஸ்வரன் கொங்கு ஈஸ்வரன் ஒரு கேண்டிடேட் போட்டார் அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறனால நம்மகிட்ட கேட்டார் உதயசூரியன் தானே நல்லதுன்னு நானே சொன்னேன் அப்போ அவர் உதயசூரியில் நின்றார் இன்றைக்கி வந்து அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டுக்கிட்ட எடுத்து அவரோட கட்சி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கேன் அடையாள அரசியல் அவர் நின்றார்னா கொங்கில் வந்து இது வெள்ளாள கொண்டிருக்கான கட்சி நம்ம ஏன் ஓட்டு போடணும்னா மற்ற ஜாதி நினைப்பாங்க இப்போ வந்து உதயசூரியில் இருக்கும்போது சரி அவங்க பொதுத்தளத்தில் வந்துட்டாங்க அப்போ நான் அந்த அவரோட மாநாடு பேசிட்டு வரும்போதே பேசின ஆட்கள் இதை தான் பேசினாங்க வெளியே மற்ற 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 தரப்பு அப்போ அவர் வந்து அடையாள அரசியலுக்கு மற்ற தரப்பு ரொம்ப எதிர்ப்பு இருந்து திமுக கூட வந்தால் ஜெயித்துருவார் அவருங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் இருந்து அந்த நாமக்கல் பகுதியில் கடைசியாக வந்து அவர் திமுக கூட வந்து உதயசூரியில் நின்று திமுக காங்கிரஸ் ஆலையில் அவர் ஜெயிக்கிறாரு ஆக இந்த கூட்டணியில் வந்து கொங்கு ஈஸ்வரன் உதயசூரியில் நின்னாப்ல அடையாள அரசியலை விட்டுட்டு பொதுத்தள சின்னத்துக்கு வந்துட்டாப்புல இவர் பாரிவேந்தர் அடையாள அரசியலை விட்டுட்டு பொதுத்தள சின்னத்துக்கு வந்துட்டாப்புல ஏன் ரவிக்குமார் கூட அடையாள அரசியலை விட்டுட்டு பொதுத்தள சின்னத்தில் வந்து எல்லாம் ஏறி போயிட்டாரா அடையாள அரசியலில் வந்து நண்பர் வடிவல் ராவணன் நின்னாரு அடையாள அரசியல் பண்ணக்கூடிய ரவிக்குமார் வந்து பொதுத்தள சின்னத்தில் வந்தார் அப்போ பொதுத்தள சின்னத்துக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு அடையாள அரசியல் சின்னத்துக்கு வந்து அக்செப்ட் இல்லை நான் இப்போ சொல்லலை தேர்தலுக்கு புறவு சொல்லலை தேர்தலுக்கு முன்னாடியே நம்ம எவ்வளோ வாக்கு பொதுத்தளத்துக்கும் அடையாள அரசியலுக்கும் வாக்கு வேறுபாடு வருங்கிறத நம்ம ஆதலில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம அதைத்தான் சொல்கிறோம் திருமாவளவனோட பிரச்சனை வந்து அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பு தான் பிரச்சனையை தவிர சனாதனம் அல்ல அங்கே கணிசமான ஓட்டுக்களும் அவருக்கு பதிவாக இருக்கு எல்லா சமூகத்தினரும் போட்டாங்கன்னு தான் அவரே சொல்கிறாரே சார் எல்லா சமூகத்தினரும் எனக்கு வேலை செஞ்சாங்க அதுக்கு வெளி பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு வந்து அந்த பானை சின்னமே கொடுக்குறாங்க அங்கேயே தேர்தல் ஆணையம் எனக்கு தாமதப்படுத்தியது இது மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் எனக்கு கொடுத்தாங்கன்றது தான் அவருடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது எங்கே இவர் நம்ம நாம் தமிழர் சீமானுக்கும் என் சின்னம் தெரியாத அளவுக்கு சின்னத்தை கொடுத்தான்னு சொன்னாப்புல இவரும் அந்த குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாப்புல ஏன்னா அந்த குற்றச்சாட்டை தேமுதிக சொல்ல முடியாது அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருந்து சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து அங்கீகாரம் இல்லாத போல் பல இடர்பாடுகளும் சிரமங்களும் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அந்த இடர்பாடை சந்தித்து தான் ஆகணும் இந்த திருமாவளவனுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக மற்ற ஜாதிகள் ஓட்டு போடலேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் தீச்சிதர்கள் ஓட்டை போய் போய் கேட்டார் இவர் நிச்சயமாக வந்து ராமதாஸுக்கு ஒரு எதிராக இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு பாரிவேந்தர் வந்து உடையார் கம்யூனிட்டி ஓட்டை முழுமையாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி திருமாவளவன் தோற்றக்கூடாதுங்கிறதுல பாரிவேந்தர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறியாக இருந்தார் நீங்கள் இதுக்காக தானே ஸ்டாலினே வந்து தலித் நான் தலித்துன்னு பேரக்கூடாது பிசி எம்பிசின்னு டிவைட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தானே நான் தலித் எல்லாம் வந்து ஒரு முகமாக ஒரு கன்சல்டேஷன் ஆகக்கூடாதுங்கிறது தானே பாரிவேந்தருக்கு வந்து ஒரு சீட்டை கொடுத்தாரு அல்லது பாரிவேந்தர் என்னைக்கு ஓட்டை நிரூபிச்சார் என்ன ஓட்டை நிரூபிச்சிருந்தார் அவர் அவருக்கு வந்து அடையாளத்துக்கு தானே கொடுத்தாரு பட் அவர் அடையாள அரசியல் பண்ணாமல் உதவி சூரியனுக்குள்ளே வந்துட்டார் அவர் வந்து அந்த கூட்டணியில் இருந்ததுனால உடையார் சமூக வாக்குகளை வந்து அவர் வந்து திருமாவளவனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தார் அதே மாதிரி கண்ணப்பனுக்கு வந்து கண்ணப்ப மேட்டரில் யாதோ ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு சீட்டு கூட அதிமுக கொடுக்கறதுனால தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உள்ள யாதவர்கள் வந்து அதிருப்தி அடைஞ்சாங்க நம்மளே அந்த யாதவர்கள் குரலை வந்து சும்மா நீங்க சமனி 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 சூறையாடிட்டு இருக்காங்க யாதவர்களுக்கு ஒரு சீட்டு கூட கொடுக்காது தவறு ஏதாவது சீட்டில் பார்க்க ராஜேந்திரனுக்கோ மதுரையில் மதுரையிலையோ அல்லது கண்ணப்பனுக்கோ ஏதோ ஒரு யாதவர்கள் கொடுக்கணும் இல்ல அது ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்க அது நியாயம் இல்லை நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் யாதவர்கள் மத்தியில் அப்படி ஒரு கோமம் இருந்து கண்ணப்ப திமுக விட்டு வெளியே வந்தார் கண்ணப்ப எல்லா இடங்களையும் ஒர்க் பண்ணார் யாதவ் கம்யூனிட்டியை அந்த வகையில் யாதவ் கம்யூனிட்டியை வந்து புனவரி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுத்தாரு கண்ணப்பனும் ஸோ இது வந்து இவ்வளவுக்குள்ள கூட்டணி கட்சிக்குள்ளுக்குள்ள ஆதரவு இருந்தும் ஒரு அலை அடிக்கக்கூடிய ஒரு இதில் அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஓட்டு எடுக்கக்கூடிய திருமாவளவன் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு கீழே ஓட்டு எடுத்து ஜஸ்ட் அவர் வந்திருக்காருனா அடையாள அரசியலுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு இருக்குது அதுதான் உண்மை இங்கே சனாதனம் எங்கே வந்தது சரி திமுகவை பலவீனப்படுத்த தான் என்னையை வந்து தனிமைப்படுத்தி என்னையை முன்னிலைப்படுத்தி எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுறாங்க என்னையை பயன்படுத்தி என் மூலமாக ஏதாவது சாதிச்சிடணும் திமுகவை பலவீனப்படுத்திடணும் அப்படின்னு சில சக்திகள் இயங்குறதா திருமாவளவன் சொல்கிறார் அப்படியே தான் அது நடக்குதா
நினைக்கிறீங்களா <laughs> மாதிரி <laughs> 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 இப்ப இருக்க அணியே நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் டு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்துடும் ராமதாஸ் பெரிய போல்ஸ் தான் ஸ்டாலினுக்கு வந்து சூப்பர் ஃபுளுன்ஸ் தான் சொன்னோம் ஆனா ராமதாஸ் உள்ள வரணும் இந்த திருமாவளம் போகணும்னு உள்ள இருந்து பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணது யாரு துறைமுருகன் என்ன திராவிட இயக்கமா யாரு சனாதனம் சனாதனம் துறைமுருகன் சனாதனம் சொல்லுங்க சரி திருமாவளவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கீங்க இது திருமாவளவனுக்கு போய் சேரும் அவரே அதை விவாத பொருள் திருமாவளவன் எனக்கு நண்பர் தான் அதுல எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை பட் நம்ம விஷயத்தை சொல்லும் போது கரெக்டா சொல்லி நாம நாமளா அனுக்கணும் இல்ல இன்னொரு விஷயம் சார் குருமூர்த்தி நேத்துக்கு ஒரு ட்யூட் போட்டிருக்காரு சார் அவருடைய வந்து பெரிய ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கு இப்ப வந்து அதிமுகவுக்கு எதிரான அலைதான் இங்க பாஜகவுக்கும் சேர்ந்து தோல்வி உண்டாக்கிருச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இங்க மோடிக்கு எதிரான அலையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இல்லவே இல்லை என்று அவருடைய ட்யூட்டு ஒவ்வொரு ஐந்து தொகுதிகள் மூன்று தொகுதிகள்னு வித்தியாச வித்தியாசம் எடுத்து லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தை எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் அந்த ட்யூட்டை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அதிமுகவுக்கு எதிரான அலையா மோடிக்கு எதிரான அலையா தமிழ்நாட்டில் அவர் சொல்றது எது நாங்கள் உண்மையின் எடுத்துக்கிறது குருமூர்த்தி என்னோட நிரந்தர மதிப்புக்குள்ளே ஒரு பெரிய மனிதர் சத்ரியன் சசிகலா குடும்பத்தை பற்றி பேசுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் தமிழகமே அஞ்சிக்கிட்டு இருந்த போது நீங்கள் அரசியலில் வந்து உள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா அதில் நடக்கிறதே வேறன்னு எக்கனாமிக்ஸ் டைமில் கரெக்டாக சொன்னவர் குருமூர்த்தி அப்போ நடராஜன் சொன்னார் நீ குருமூர்த்தி பாதுகாப்புக்குள்ளே இருந்து அப்படி பண்ணுறாரு அது இது மோடி நல்லவர் மோடி பிற்படுத்தப்பட்டவர் குருமூர்த்தி தான் மோசம்லாம் எம் நடராஜன் ஐயா எம் நடராஜன் போன்றவர்லாம் சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் மோடி வந்து உங்களை அடிக்கணும்னு சொல்கிறது வேறு காரணத்துக்கு அது வேறு வேறு அது ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டாரு குருமூர்த்தி அதை எடுத்து முன்னின்று பெரிய அளவில் நடத்துகிறாரு முகம் காட்டி செய்கிறாருங்கிற கருத்தை நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் ஆக இந்த சம்பவம் மட்டுமல்ல குருமூர்த்தி துணிச்சலுக்கு எமர்ஜென்சி எடுத்த ஒரு சுத்த வீரர் குருமூர்த்தி அது மட்டுமில்ல இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து மோடிய பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண விடாமல் பாஜகவுக்குள்ள பல ஆதிக்க சக்திகள் திருமாவளம் சொல்லக்கூடிய இந்த சனாதன சக்திகள்லாம் முயற்சி பண்ண போது அன்னைக்கு வந்து இந்த கட்சியை காப்பாற்றணும்னா மோடியை பிரைம் மினிஸ்டராக தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் தான் நிற்குன்னு இந்தியா ஃபுல்லாக மோடியை பிரைம் மினிஸ்டராக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த விதைய ஊன்ன ஒரு குருமூர்த்தி அது மட்டுமில்ல அறுபத்தொம்போதில் இந்திரா காந்தி என்ற தத்தியாத்திர கோத்திர கவுல் பிராமணர் கூட நின்றுக்கிட்டு ஏதோ பெரிய சனாதானத்தை எதிர்த்தன்னு துறைமுருகன் பொன்முடி போன்றவர்களெல்லாம் வந்து முரண்பாடாக பொய்யாக மோசடியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு காமராஜ் கூட நின்னவர் குருமூர்த்தி சரி இதெல்லாம் உண்மை என்கிட்ட இதெல்லாம் விவாதத்தில் வந்தால் நிற்க முடியாது நீங்கள் வந்து என்ன கில்லிங் இன் சைலன்ஸ்னு நான் சொல்கிறத ஒதுக்கிக்கிட்டு போய் என்ன தேவை பொன்முடியும் துறைமுருகனும் ஒரு பஜனை பண்ணி போலாம <laughs> <laughs> அதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் என்னோட கருத்து வந்து ரஜினிகாந்த் சொன்னார் இல்லையா ஆண்டி மோடினு சொன்னார் இல்லை அதான் உண்மை இங்கே குருமூர்த்தியோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முதல்ல அவருக்கு நல்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு ஆனால் வந்து இதை நீங்கள் மலுப்புறீங்கன்றது தான் என்னுடைய மலுப்பலங்க நீங்கள் நீங்கள் குருமூர்த்தி வந்து திண்டுக்கல்ல மையம் வச்சு அரசியலில் பேசுவார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் பாராம ஊப்பனார் வந்து எம்ஜி ராமச்சந்திரனோட அதிக ஓட்டு எடுத்தாருன்னு ஏன் கருத்தை சொல்லுவேன் குருமூர்த்திக்கு எனக்கும் ஒரு மரியாதை இருந்தது நானும் அவரும் ஒரே கட்சியில் இருந்தது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு இது இருக்கிறதும் உண்மை அது மோடிக்கு எதிரான அலை தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சா இல்லையா அதுக்காக குருமூர்த்தி சொல்ற எல்லாத்தையும் நான் ஒத்துக்கணும்னு ஒண்ணு மோடிக்கு எதிரான அலை தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சா இல்லையா சார் அதை சொல்லுங்க சார் நீங்க அது நான் தான் நாங்க சொல்றேன் ரஜினிகாந்த் சொல்றதா கரெக்ட் மோடிக்கு எதிரான அலை தான் டாமினன்ட்ங்கறத நான் தான் நான் சொல்றதா நாங்க செய்றேன் சரி அந்த இடத்துல நான் குருமூர்த்தியோட கருத்துல இருந்து நான் மாறுபட தான் செய்றேன் சரி சார் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய கேள்விகள் அனைத்துக்கும் பதில் சொன்னீங்க நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்